Hej og velkommen til den her video, hvor vi skal tale om to forskellige forbindelser, der findes mellem, mellem atomer. Der findes mange forskellige forbindelser mellem og måder, atomer kan sidde sammen på, men de her to, som vi skal tale om, er nogle af de mest almindelige, og det er det, vi kalder for kovalente eller elektronparbindinger, og det, som hedder ionbindinger. Det er værd at lægge mærke til, hvad forskellen er, fordi alt er ikke bygget op af ionbindinger, og så på den anden side, så er alt det bygget op som molekyler. Så et molekyle er ikke det samme som en ion, og en ion er ikke det samme som et molekyle. Det er værd at lægge mærke til i hvert fald. Og det har faktisk også noget at gøre med elektronegativitet. Hvis I ikke har set den video, så gå lige og se den først. Og det har noget at gøre med det her med at forstå, hvad en, et elektronpar er, når de sætter sig sammen. Så lad os kaste ud i det, hvis I er klar. Vi skal tilbage til det med øh, oktet og dubletreglen, så hvis I heller ikke har set den video, så er det en god idé at se den nu. Øh, vi ser på, øh, det er sådan, så alle øh, atomer de har brug for at få øh, opfyldt øh, oktet og dubletreglen, eller de gør det i hvert fald, det her med, at de har otte elektroner, så skal, eller to elektroner, hvis de kun har en skal at gøre godt med. Som et eksempel. Så har jeg valgt at tage saltsyre igen. Det har vi brugt før, så I kan genkende det. I ved, at øh, klor har øh, af syvende hovedgruppe, syv elektroner af så skal. Hydrogen, første hovedgruppe. Og de kan sætte sig sammen således, sådan så at hydrogen oplever, at det har to elektroner af så skal. Sådan så den opfylder dubletdrægen. Og klor føler, at det er har 8 elektroner i indflydelseskald, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og øh, det opfylder dens oktetregel. Når atomer sidder sammen på den her måde, så danner det molekyler. Og det vil sige, strukturer, der ligner det her, det vil sige selvstændige enheder, kan man sige, små dele, som sådan hænger sammen. Hydrogen og klor hænger sammen og kan i virkeligheden svømme rundt for sig selv et eller andet sted i et eller andet miljø, hvor de ikke bliver splittet ad. Alkohol er også kan man sige, en afgrænset enhed, hvor man sådan kan sige, at den består af to gange karbon og fem hydrogen og så et oxygenatom. Og det er sådan molekyler er, små afgrænsede enheder, som hænger sammen med kovalentbindinger eller også det der hedder elektronparbindinger. En anden måde atomer kan sidde sammen på men som også skal opfylde oktetreglen, er joner. Det vil sige, og når man taler om øh, joner, så taler man om, øh, som regel om, øh, om salte. Øh, et salt består af et metal og et ikke-metal. Det vil sige, hvis I kan huske fra det periodiske system, så herover til højre, der har I noget, der hedder ikke-metaller, der på den anden side af trappen, og så har I noget, der hedder metaller, der er på venstre side af trappen. Så når sådan to sætter sig sammen, så har man, øh, får man et salt, og det mest populære salt, vi kender, det er det, som vi kalder for køkkensalt, som altså er natriumfluid. Og der er det her med, at forskellen i elektronegativitet er så stor, sådan så at øh, klor faktisk trækker så hårdt i elektroner, sådan så den helt tager øh, natriums, øh, hvad er det, yderste elektron, så den simpelthen overtager den. Natrium får opfyldt sin oktetre ved at sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, altså den har 8 elektroner ud, så skal den. Og klor for at opfylde sin oktetregel 4, 5, 6, 7, 8, ved at have lånt natriums, eller taget natriums elektron over til sig, sådan at den er så fuldstændig der overtaget. Men hvad der så sker er, at natrium bliver positivt lavet, nu hvor den har mistet noget negativt, hvis den mister noget negativt, så bliver man selv positiv, og klor bliver lige smule negativ lavet af at være blevet, have fået en ekstra elektron. Når man nu bliver positiv og negativ, så er det sådan i universet, at der er de her to kræfter, der i hvert fald tiltrækker hinanden, og det er det her med positiv og negativ. De tiltrækker hinanden. Det betyder, at nok er de meget stabile, de her atomer her, fordi de har fået opfyldt og tætdrænet, men når natrum er positiv, klor er negativ, så tiltrækker de altså hinanden magnetisk, og det danner en anden struktur. Det vil sige, at de ikke er selvstændige ligesom et molekyle, men de danner sådan et gitter, hvor man sådan kan sige, at de sådan lægger sig op af hinanden og danner sådan et stort krystal. Det vil sige ikke et selvstændigt molekyle, men altså et krystal, 
hvor at, øh, at de hænger sammen magnetisk hele vejen igennem. Og der er ikke noget sted, hvor at sådan krystallet starter og stopper andet end lige ved kanten. Det er ikke til at se forskel på, at man inde i krystallet, at man uden på krystallet, at man op eller nede. Det hænger sammen på den samme måde hele vejen igennem. En anden model af sådan et jongitter, som jeg måske har set tidligere, mens jeg har gået i skole, er sådan et gitter her. Så, og det vi har talt om nu, det er, at vi har talt om, hvad et molekyle og hvad en ionforbindelse. Der er forskel på de to. Et molekyle, altså en afgrænset enhed, som sådan sidder sammen med en kovalent binding og bevæger sig rundt et eller andet sted, og kan bevæge sig rundt øh, for sig selv eller sammen med andre molekyler af samme slags. Hvorimod et jongitter, altså et gitter, der er bygget op af atomer, og der er ikke som sådan noget start og slut på gitteret, det er øh, bygget op på samme måde hele vejen igennem, og så sidder sammen i store mængder. Tak fordi I lyttede med.